ഫ്രൈസ് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ജോഫ് ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ധനിമത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കും പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ പുതിനയും നാരങ്ങയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ജ്യൂസ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് തണ്ണിമത്തൻ ഷേക്കിനായിട്ട് മിൽക്ക് ഷേക്കിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തണ്ണിമത്തൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് നല്ല കട്ടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രോസൺ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടിയാക്കി എടുക്കുക അതിലൂടെ കാച്ചിയ പാല് നല്ലതായിട്ട് ചിൽഡാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ ഷേക്കിന് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സി എടുത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രോസ് നമ്മൾ റൈസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമുക്ക് തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൈരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഷേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പാൽ മാറ്റി ഞാൻ തണ്ണിമത്തിൻ്റെ സീഡെല്ലാം കളഞ്ഞാൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സീഡൊന്നും ഇല്ല തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ നല്ല തണു പഴുത്ത ചിക്കുറ്റ പഴം ഇട്ടാലും നല്ലതായിരിക്കും ഇനി തണ്ണിമത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു നല്ലൊരു മധുരത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല മധുരമുള്ള പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇച്ചിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഞാലിപ്പൂവിൻ്റെ രണ്ട് കൊച്ചു പഴം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചു ഇനി ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിമത്തൻ മിൽക്ക് ഷേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു നല്ല ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല കുറുകി നല്ല നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് തണ്ണിമത്തിനൊക്കെ കട്ടിയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല കുറുകിയ ഷേക്കാണിത് അതാണ് ഒരു ഷേക്ക് റെഡി പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഒരു പിടി പുതിനയില ഇല്ല അതൊരു കുറച്ച് പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മിക്സറിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐസ് ക്യൂബ്സ് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പഞ്ചസാര ഇടാത്താവുന്ന നല്ല കാരണം നമ്മൾ തണ്ണിമത്തിന് ഒരു ഓൾറെഡി മധുരം ഉണ്ടല്ലോ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിക്കാം ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞതിന് കുരു മാറ്റി നീര് മാ നീര് മാത്രമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തണ്ണിമത്തിലും മാക്സിമം ഞാൻ കുരു എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് വന്ന് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ച് പീസസ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തിനും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വല്യവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി ഇത് ഇതിനകത്തോട് ഒരു കപ്പ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചോളൂ ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു ചെറിയ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത്ര ഞാൻ ഒഴിച്ചില്ല നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ജ്യൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം നല്ല റീഫ്രഷിങ് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് നല്ല ഒരു റീഫ്രഷിങ് ഫീലായിരിക്കും ഇത് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല താരങ്ങയും പുതിനയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നരങ്ങയും തണ്ണിമത്തിനും പഞ്ചസാരയും പുതിനയുടെ അല്ലേ ഇത്ര ഈ ചൂടത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റീഫ്രഷിങ് ആയിട്ടുള്
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നതിന് ബൈ ബൈ ഫ്രം റിമാസ് കിച്ചൻ